Nu är dagen kommen. Jag tänkte att vi skulle prata gräsklippare idag. Vi har ju visat när vi fick den här gräsklipparen en Mamotion Yucca 2000. Och hur vi tyckte att den liksom fungerade i början med att installera den och så. Nu har den gått här hos oss ett tag. Jag vet inte hur många veckor vi har kört den. Men det är faktiskt en sak. Vi har ett jätteproblem med den här klipparen. Och det tänkte jag berätta om idag. Jo, det är så. Vi har faktiskt ett stort problem med den här klipparen. Det är en Joka 2000. 2000 står för att den klipper 2000 kvadratmeter. Om jag går in i appen och tittar så har jag kartlagt 2318 kvadratmeter som den här gräsklipparen ska klippa. Och det gör att den får svårt att hänga med. Nu har vi turen att vi har den här med egentligen uppsamlaren bak som har, gör att den har dubbla batterier som gör att den kan köra extra lång tid då. Men eh, det räcker ändå inte riktigt. För den har så mycket att klippa så att det blir svårt att hänga med, alltså att gräset hinner växa ifrån. Det är ju regnsen så på den och så, vilket gör att den står stilla när det regnar och är ett sånt dåligt väder och så. Och sedan så i och med att vi har mappat upp så himla mycket som vi vill klippa och vi vill egentligen klippa ännu mer så hinner den inte med riktigt. Gräset hinner bli för långt emellan de olika omgångarna. Nu sitter jag här vid vår, där vi har tänkt ha grönsaksodling här vid hagarna där den inte klipper som ofta och då blir det rätt tjockt. Nu börjar den att stanna här så att den ser, ser att jag är in till. Jag ska ta och stänga av den också. Så att jag kan visa er en sak här under. För det är här under som vi kan ha ett problem. En sak som är väldigt skön det är att man kan ställa den på, på, på den här kortsidan eller botten. Den är hög vikt där. Så att man kan se under. Nu är det inte så farligt. Men eh, om gräset hinner bli lite längre. Då kommer det upp så att det samlas mycket gräs här ute vid kanterna. Vid den här klippdisken. Ja, det blir inte riktigt bra. Det blir liksom klumpar kvar på gräsmattan. Men om man kör mer frekvent så fungerar den här klipparen helt ypperligt. Den har faktiskt varit eh, bättre än väntat. Eh, vi har flera sådana här ställen. Eh, om man bara tittar här lite bakom. Eh, om jag går ner här. Så kan man se här att. På ett par ställen här. Vi har haft eh, vildsvinspåhälsning. Eh, men det har gått bra att köra ändå. Och vi har kört på ställen där vi har, inte har klippt på ett tag av olika anledningar. Som är, har varit väldigt högt gräs med, som har varit ojämnt eh, och så. Men den har kört på väldigt bra ändå. På några ställen så har vi fått eh, lägga om kant, kanterna lite. Och vi skulle behöva uppdatera det lite till nu. Och det beror på att när vi har kommit här mot hösten så är det, det har regnat en del och marken är blöt och lite halvledig så att det, det gör att den kan slira lite när vi har vissa krångliga passager där det är mycket och, och svänga och så och det kan slira lite. Och i och med att den bara har ett hjul här fram så på vissa ställen där det kan vara en grop som, som den här ytan så kan det ju vara så att det har varit sorkar och grejer så gör att det blir ett litet hål. Och, och när det här singelhjulet hamnar i en sådan grop ordentligt så att det nästan ställer sig på underkanten av eh, chassit så eh, kan det bli lite problem med att den fastnar. Men eh, det är väldigt sällan. Jag skulle vilja prova med, det finns ju någonting som heter endurance knivar. Som har ett, långt, ett avlångt hål. Den här har ju två små hål. Med ett avlångt hål så kan kniven liksom vända sida på ett helt annat sätt. Och det skulle jag vilja testa här. Jag har sådana knivar men hittills har jag testat med de med motion knivarna som vi fick med. Och eh, vi har nog bara bytt en gång. Och den första omgången de misshandlade vi riktigt när vi liksom började köra med klipparen och få testa. 
vad vi kunde köra och så. Så då, då körde vi i sten och lite sådana saker. Till och med så mycket så att vi slet ut skruvskallarna här. Så att vi fick eh, ta en tång och vrida loss skruvarna. Eh, det är ju nackdelen här att det finns ingen knivdisk ovanför. Vilket också ibland har gjort att det har... Eh, att knivarna har hängt upp sig för det fastnar lite extra mycket gräs. Speciellt när vi har kört så mycket att det har hunnit bli långt. Men det är en otrolig skillnad när man får lite bättre frekvens på, på klippningen. För då, då ser det jättebra ut. En sak som jag tog upp i den första filmen där. Det var ju också att den klippte ett mönster. Sedan dess så har de ändrat en del i mjukvaran så att man kan få att den byter vinkel lite för varje klippning man gör. Vilket gör att det blir inte riktigt lika tydliga linjer som om den kör i samma, samma spår varenda gång över. Utan här för varje gång så vrider den lite och gör nya slumpmässiga klippriktningar när den börjar. En annan sån sak som vi upplevde lite av ett problem precis i början det var att när den gick tillbaka och skulle ladda upp i trädgården så har vi rätt stora ytor här så gjorde att den kom och så körde den en diagonal över gräsmattan som gjorde att det blev spår för den körde alltid samma. Där kunde man också ställa om så att den följde kantlinjen på ett annat sätt med en slumpmässigt avstånd vilket har tagit bort problemen med de här spåren i gräsmattan. Överlag så är det så att eh, det känns som att man motion är eh, lyhörda och försöker förbättra. Vi har ju inte kört med uppsamlaren här bak nu och det beror mycket på att vi vill ha kvar gräset att göda. Vi vill inte köra bort gräs eh, så och inte ens löv. Det gör mig ingenting om det ligger lite löv. Speciellt om man kör och klipper så att det finfördelas lite. Det blir gödning och lite till gräsmattan istället för att hälla på något syntetiskt eller något annat. Då är det bättre att köra med den klippningen. Och kör man hyfsat frekvent så blir det inte så mycket liksom gräsklipp heller. Det vet ju ni som har haft robotgräsklippar. Så jag har bara testkört någon gång med uppsamlaren och inte kört så mycket mer med det. Så jag är jättenöjd med den här. För vår del har fungerat alldeles perfekt. Eh, utom det här problemet då att vi vill ha en större eller två eller mer och kanske någon som klarar lite mer terräng här hos oss så vi kan klippa eh, lite andra ställen också. Eh, det, ja, det, det är det som sätter begränsningen att den är så bra så att man vill klippa mer. Vi får hoppas att det kommer någon uppdaterad modell annars får vi väl titta på en eh, luba, en, en större luba, den här fyrstrivna. Eh, för att kunna klippa mer. Jag vet att eh, Jokan är slut i lager hos Mamotion just nu. Och inte kommer in egentligen förrän till nästa säsong. De håller på att komma i fatt där. För det, det har varit ett väldigt drag efter de här klipparna. Och det förstår jag. Appen har fungerat eh, bra. Det finns en del förslag på uppdateringen som vi har haft där vi som använder det som man ser att det trillar in allt eftersom där så det är helt perfekt. Och jag tror eller jag vet att det kommer att bli mer och mer bättre av de funktionerna också så småningom här som hjälper oss att kunna använda den ännu bättre. Det finns lite små grejer som att den stänger av sig kanske lite för kvickt om den har haft lite problem. Någon gång så skulle man önska att man kunde ta bort den om den har fastnat eller sånt. Att man kunde kört den lite remote, en liten bit för att få loss den från ett problem. Det har jag gjort någon gång genom att säga att gå och ladda nu och då gör den en liten annan rörelse. Och sen gå tillbaka till klippningen även när jag har varit på, varit på distans. Men den ska väl få ladda eller klippa på här. Nu tror jag det är så att eftersom vi hade stängt av den så vill den hemskt gärna eh, ja, den har inte fått in eh, exakt position eller hitta positionen än. Och då kan man 
skynda på det genom att gå in i appen och välja att köra den lite manuellt. Kopplar jag mig med blåtand till den och använder telefonen som en, en fjärrkontroll då. Och då kan jag liksom röra den så här lite. Vilket gör att den kan få tillbaka sin position. Och då kan den fortsätta arbeta. Den fungerar så himla bra. Jag kan fortfarande rekommendera den här gräsklipparen faktiskt. Den är... Den har fungerat precis som vi vill att den ska fungera förutom att vi skulle ha en sån här som klarar två, tre gånger ytan så att vi kan klippa runt gården och så. Jag använt den och klippt ut med vägarna runt postlåda och, och, och sån här grejer som manuellt också och precis längst ut i, vid vägarna så långt ut som man inte vill att klippan ska gå så kan man klippa den sista biten manuellt. Där. Men... Ja, jag njuter av att se den fungera. Inga slingor, det är så himla skönt. Här har varit så vildsvin och annat som har tagit slingorna här borta för oss. Men med den här klippan så, så har jag bara kört runt och jag har justerat snabbt med kakan. Jämt om det har behövts, så det är så himla skönt. Jag är helt nöjd och hela familjen är helt nöjd med hur den här klippan har skött sitt uppdrag de här veckorna, månaderna som vi har haft denna. Liksom klippa både uppe i trädgårdarna vid manhuset och undantagsstugan och hela här runt våra ekonomibyggnader och så. Det är helt fantastiskt toppen. Så jag kan rekommendera den. Jag säger hej hej från Sundult.